ഹായ് എവരി വൺ അക്കാഡമീസിൻ്റെ മറ്റൊരു ഓൺലൈൻ സെഷനിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് ഹൻഷ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ഓൾറെഡി ബോർഡിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് റേസ് ടു നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് പ്ലസ് അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് റേസ് ടു അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് റേസ് ടു അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് വലിയ കണക്കാണ് ഈ സംഭവം നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മൂന്ന് കൂടി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന യൂണി ഡിജിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഫൈനൽ റിസൾട്ടിൻ്റെ യൂണി ഡിജിറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഫൈനൽ റിസൾട്ടിൻ്റെ യൂണി ഡിജിറ്റ് എങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് കാണുക അല്ലെങ്കിൽ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അവസാനം കഴിഞ്ഞ സെക്രട്ടറിയേറ്റിൻ്റെ വരെ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നാണ് സോ ഒരു കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്യാരണ്ടി തരാം ഈ വീഡിയോ മൊത്തം നിങ്ങൾ കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് പേനയും പേപ്പറും തൊടാതെ നിങ്ങളിത് നോക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ പറയാം നിങ്ങൾക്ക് പറ്റും അത്രയും ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ അറിയാത്തതുകൊണ്ട് മാത്രം സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് വലിയ വലിയ നമ്പർ കണ്ട് പിടിച്ച് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോകുന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് സോ എങ്ങനെ അത് സോൾവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്പേഴ്സ് ഉള്ളൊരു ചെറിയ പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ പഠിക്കണം എന്താ ആ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ പേരിതാണ് സൈക്ലിസിറ്റി പേര് കേട്ട് പേടിക്കേണ്ട ആളൊരു പാവത്താനാണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ എങ്ങനെയാണ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു നമ്പർ കുറേ കുറച്ച് നമ്പേഴ്സും അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വൺ റേസ് ടു വൺ വൺ ആണ് വൺ സ്ക്വയർ വൺ ആണ് വൺ ക്യൂ വൺ ആണ് വൺ റേസ് ഫോർ വൺ ആണ് ഇനി ഈ വൺ റേസ് ഞാൻ എത്ര വലിയൊരു വാല്യൂ എടുത്താൽ എനിക്ക് എന്ത് തന്നെ കിട്ടാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ നമ്മൾ ആൻസറിനെ പറ്റിയില്ല നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനിവിടെ പറയുന്നതെല്ലാം യൂണി ഡിജിറ്റിനെ പറ്റി മാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ യൂണി ഡിജിറ്റ് എന്തേ വരുള്ളൂ വണ്ണേ വരുള്ളൂ ഞാൻ ഇനി ഇപ്പോൾ ഇപ്പുറത്ത് ഒരു നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് എത്ര വേണേൽ ഇട്ട് കൊടുത്തോട്ടെ നമ്മുടെ ആൻസർ മാറുമോ ഇല്ല നമ്മൾ എവിടേക്ക് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ഈ ഒന്നിലോട്ട് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇല്ല നമ്മൾ എവിടെ മാത്രമേ നോക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ ഈ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റിലും പിന്നെ അതിൻ്റെ പവർ പവർ എവിടെയാണ് നോക്കേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം പക്ഷേ ഈ കേസിൽ നമ്മൾ വൺ ആയതുകൊണ്ട് വൺ എങ്ങനെയൊക്കെ എടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന ആൻസർ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും വൺ തന്നെയായിരിക്കും അപ്പോൾ പിന്നെ വണ്ണിനെ പറ്റി നമ്മൾ ബോധമിടാണ്ട നിങ്ങളൊരു കാര്യം പുറപ്പിച്ച് മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നാലും അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് വണ്ണാണെങ്കിൽ അത്തരം ക്വസ്റ്റിൻ്റെ യൂണി ഡിജിറ്റ് അത്തരം ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ യൂണി ഡിജിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വണ്ണാണ് അത് ഉറപ്പിച്ചില്ലേ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഡിജിറ്റിലോട്ട് പോകാം അടുത്ത ഡിജിറ്റ് അവിടെ എന്താ ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് രണ്ടാണ് അല്ലേ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാണ് ടു റേസ് ടു വൺ ടു ആണ് ടു സ്ക്വയർ ഫോർ ആണ് ടു ക്യൂബ് എയ്റ്റ് ആണ് ടു റേസ് ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരൊറ്റ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറയുന്നത് ഈ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് മാത്രം ഒന്ന് നോക്കി രണ്ട് നാല് എട്ട് ആറ് അവിടെ അങ്ങോട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും നാല് പവറോട് എഴുതി ഇത് രണ്ട് നാല് എട്ട് ആറ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞൊരു ടേമില്ലേ എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞ് സൈക്ലിസിറ്റി അതായത് ഇത്ര നമ്പേഴ്സിൻ്റെ പവർ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു സൈക്കിൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അതൊരു സൈക്കിളിക്ക് ആയിട്ടുള്ള എൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് എപ്പോഴും വരിക ഈ രണ്ട് നാല് എട്ട് ആറ് രണ്ട് നാല് എട്ട് ആറ് നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് എത്ര എത്ര വലിയ നമ്പേഴ്സ് എഴുതി പോയാലും അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ഈ സൈക്കിൾ ഇങ്ങനെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കും രണ്ട് നാല് എട്ട് ആറ് രണ്ട് നാല് എട്ട് ആറ് ഇങ്ങനെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡീൽ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് നാല് പോസിബിലിറ്റി ഉള്ളതല്ലേ അപ്പം അഞ്ച് നാല് മൂന്ന് രണ്ട് റേസ് ടു ആറ് ഏഴ് എട്ട് എന്നൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് എന്താ പറഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് മാത്രം ഒന്ന് നോക്കുക ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് രണ്ടാണ് ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് രണ്ടാണ് എന്ന് കണ്ട ഉടനെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം നമ്മുടെ ആൻസറിൻ്റെ പോസിബിലിറ്റി എന്തൊക്കെയാണ് രണ്ട് നാല് എട്ട് ആറ് അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തെട്ട് വേണ്ട ആദ്യത്തെ കണക്കല്ലേ നമുക്ക് ചെറിയൊരു നമ്പർ എടുത്തു തുടങ്ങാം ഇപ്പം ഇരുപത്തി ഒൻപതാണ് പവർ എന്ന് വിചാരിക്കാം
ഈ രണ്ട് നാല് എട്ട് ആറാണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പം നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഈ പവർ വരുന്നത് ഈ പവറിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ ഏത് പൊസിഷനിലാണ് വരിക എന്നുള്ളതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ആ പൊസിഷൻ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന അറിയാനുള്ള കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്ത് ചെയ്യണം നാല് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം നാല് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ റിമൈൻഡർ എവിടെയാണോ വരുന്നത് ആ ആ റിമൈൻഡർ എവിടെയാണോ വരുന്നത് നമുക്ക് ആ റിമൈൻഡറിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ എന്താണോ വരുന്നത് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇതിനകത്ത് നിന്ന് പിക്ക് ചെയ്യുക അതായത് ഇവിടെ റിമൈൻഡർ വൺ അല്ലേ വന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യം എത്രയാണ് റിമൈൻഡർ വൺ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാണ് റിമൈൻഡർ രണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നാലാണ് റിമൈൻഡർ മൂന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എട്ടാണ് റിമൈൻഡർ നാല് വന്നാലല്ല റിമൈൻഡർ ഇല്ല പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നൊരു വാല്യൂ ആണ് അപ്പോൾ അതിന് റിമൈൻഡർ എന്താ വരിക സീറോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് ആൻസർ എന്താ ആറാണ് സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യം ഇതാണ് നമ്മളെ പവർ എത്രയാണെന്നുള്ളത് നോക്കുക ആ പവർ ഈ സ്ലോട്ടിൽ എവിടെ വരിക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ പിക്ക് ചെയ്യാം സോ ഏത് സ്ലോട്ടിലാണ് വരുന്നതെന്ന് അറിയാനായിട്ട് നമ്മൾ നാല് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ആ നാല് എവിടെ നിന്ന് വന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ നാല് വാല്യൂലാണ് അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ നാല് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണോ റിമൈൻഡർ വരുന്നത് ആ റിമൈൻഡറിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ നമ്മൾ പിക്ക് ചെയ്യുന്നു അതായിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസറിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഇത്രയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സോ രണ്ടിൻ്റെ കേസ് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇത് ഇതിന് ഇപ്പുറത്തോട്ട് എത്ര ഉണ്ടെങ്കിലും ബാധകമില്ല കേട്ടോ ഞാനൊരു ആറോ ഏഴോ എട്ടോ എന്തോ ഞാൻ എട്ട് കൊടുത്തോട്ട് ഒരിക്കലും മാറാൻ പോകുന്നില്ല നമ്മൾ എന്ത് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ദൻ പവർ ഇത്രയും നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി സോ രണ്ടിൻ്റെ കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി അടുത്ത നമ്പർ നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് വരാനുള്ള ആൻസർ ഇതാന്ന് വിചാരിക്കുക നമുക്ക് മൂന്ന് എടുത്ത് നോക്കാം മൂന്നിൻ്റെ കേസ് നോക്കിയേ മൂന്ന് ഒൻപത് ഏഴ് ഒന്ന് സോ ഈ കേസിലും നാല് വാല്യൂസ് ഇനി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ത്രീ നയൻ സെവൻ വൺ ഇനി അവിടെ നിന്നോട്ട് നിങ്ങൾ എത്ര എഴുതി പോയി കഴിഞ്ഞാലും എന്തിനെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ത്രീ നയൻ സെവൻ വൺ ത്രീ നയൻ സെവൻ വൺ ത്രീ നയൻ സെവൻ വൺ എന്ത് ചെയ്യും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും സോ രണ്ടിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂസ് രണ്ട് നാല് എട്ട് ആറാണ് ഒന്നിൻ്റെ കേസിൽ പറയണ്ടല്ലോ ഒന്നിൻ്റെ കേസിൽ എന്തായാലും എന്ത് തന്നെയാണ് ഒന്ന് തന്നെയാണ് മൂന്നിൻ്റെ കേസിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കി ത്രീ നയൻ സെവൻ വൺ ആണ് സെയിം പ്രൊസീജിയർ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പം ഒരു നമ്പർ നമുക്ക് കിട്ടി ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് മൂന്നാണോ നോക്കുക മൂന്നെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം മൂന്ന് ഒൻപത് ഏഴ് ഒന്ന് ഇതിൽ ഏതാ ഒന്നാണ് എൻ്റെ ആൻസർ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം നാല് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം നാല് എവിടെ നിന്നാണ് വന്നേ നാല് വാല്യൂസ് കൂടുമ്പോൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നാല് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഇതിൽ ഏത് സ്ലോട്ടിൽ അത് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കുന്നു ആ വാല്യൂ നമ്മൾ പിക്ക് ചെയ്യുന്നു മൂന്ന് കഴിഞ്ഞു നാല് നോക്കിയേ നാല് റേസ് ടു ഒന്ന് നാലാണ് നാല് സ്ക്വയർ പതിനാറാണ് നമ്മൾ പക്ഷേ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് മാത്രമേ നോക്കുന്നുള്ളൂ സോ നാല് ആറ് നാല് ആറ് നാല് ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് സിമ്പിളായി നാലിൻ്റെ കേസിൽ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് നാല് ആറ് നാല് ആറ് നാല് ആറ് എത്ര വേണേലും നമ്മൾ എഴുതി പോയിക്കോ നമ്മുടെ ആൻസർ മാറോ ഇല്ല അപ്പോൾ നാല് എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നാല് ആറ് ഇതെന്ത് ചെയ്യും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ രണ്ട് വാല്യൂ കൂടുമ്പോൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ എന്നുള്ളത് ആലോചിക്കാം പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ എളുപ്പമായിട്ടുള്ള എന്താ ഇപ്പം മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി നാല് റേസ്റ്റു നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ചാന്ന് വിചാരിക്കാം നമ്മൾ എത്രയും നോക്കിയാൽ മതി നമുക്ക് വരുന്ന നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓഡ് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ അതായത് ഓഡ് നമ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ഒന്ന് ഒന്നായപ്പോൾ എന്താ വന്നേ നാല് രണ്ട് ഈവൺ നമ്പർ അല്ലേ ഈവൺ ആയപ്പോൾ എന്താ വന്നേ ആറ് ഇതേ നാല് റേസ്റ്റ് മൂന്ന് മൂന്ന് ഓഡ് നമ്പർ അല്ലേ ഓടായപ്പോൾ എഗൈൻ എന്താ വന്നേ നാല് നാല് റേസ്റ്റ് നാല് നാല് ഈവൺ നമ്പർ അല്ലേ ഈവൺ നമ്പർ ആയപ്പോൾ എന്താ വന്നേ ആറ് സോ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഓഡ് നമ്പർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നാല് റേസ്റ്റ് ഇപ്പോഴത്തെ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ നാല് റേസ്റ്റ് ഒരു സാധനം ഉണ്ട് ആ നമ്പർ ഓഡ് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആൻസർ നാലായിരിക്കും ഈവൺ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ആറായിരിക്കും അടുത്ത നമ്പർ അതിലും സിമ്പിളാണ് ഇതേ അഞ്ച് എടുക്കുക അഞ്ച് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നോക്കി ആശാൻ അഞ്ച് അഞ്ച് അഞ്ച്
ഈ രണ്ടിൻ്റെയും മൂന്നിൻ്റെയും കേസിലും അതുപോലെ തന്നെ ഏഴിൻ്റെയും ഒമ്പതിൻ്റെയും കേസിലാണ് അവിടെയും കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല നാല് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക സ്ലോട്ട് ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ എടുക്കുക നമ്മളിപ്പം ഒരു പവർ നമുക്ക് കിട്ടി ആ പവറിന് നമ്മൾ നാല് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു നാല് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിമൈൻഡർ ഏതാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കുക ഓർക്കേണ്ട കാര്യമാണ് റിമൈൻഡർ ഒരിക്കലും നാല് കിട്ടില്ല കാരണം നാല് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് റിമൈൻഡർ സീറോ ആണെങ്കിൽ അതായത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് നമ്പർ ഡിവിസിബിൾ ആണെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ആ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഏതാണോ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് പിക്ക് ചെയ്യാം ഇനി ഈ ക്വസ്റ്റിനിലോട്ട് ഇത്രയും മനസ്സിലായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇൻ കേസ് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വീഡിയോ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് റിവൈൻഡ് ചെയ്ത് കാണാം പറ ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രോബ്ലം ആണ് ഇതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് തരികളോട് നമുക്ക് പറയാനുണ്ട് ഈ വാല്യൂസ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മായ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആദ്യം പറഞ്ഞ വാക്ക് എന്തായിരുന്നു നിങ്ങൾ നോക്കി സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലേ ഇതിപ്പോൾ നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് റേസ് ടു അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ച് റേസ് ടു അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറാണ് എവിടെ മാത്രം നോക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് യൂണിറ്റ് മാത്രം നോക്കുക പിന്നെ പവർ നോക്കുക അതെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് നാലാണ് റേസ് ടു നോക്കുക റേസ് ടു എന്താ നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് എന്താ ആലോചിക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഇവൺ നമ്പർ ആണോ ഓഡ് നമ്പർ ആണോ ഇത് എന്ത് നമ്പറാണ് നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് ഇവൺ നമ്പർ ആണ് ഇവൺ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം രണ്ട് പോസിബിലിറ്റി ഉള്ളൂ ഓഡ് നമ്പറിന് നാല് ഇവൺ നമ്പർ ആറ് സോ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന ആൻസറിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ആറ് തന്നെയാണ് ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി ആറാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി ദേ അഞ്ച് ആശാന ഒരു കുലുക്കൂല അഞ്ച് വന്ന് എന്താ അഞ്ച് ഇത് ആറ് പ്ലസ് അഞ്ച് അഞ്ച് ഞാൻ എഴുതി ആറാണെങ്കിൽ ഒരു മാറ്റമില്ല ആറ് ഞാൻ അതുപോലെ എഴുതി ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആദ്യം പറഞ്ഞില്ല നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം രണ്ട് മൂന്ന് ഏഴ് ഒമ്പത് ആണ് കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ളത് സോറി രണ്ട് മൂന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അതുപോലെ തന്നെ ഏഴ് എട്ടാണ് കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ അത് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ളൊരു നമ്പർ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഇട്ടിരുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഈവൺ നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് ആറ് എടുത്തു അഞ്ചായതുകൊണ്ട് അഞ്ച് തന്നെ എടുത്തു ആറായതുകൊണ്ട് ആറ് തന്നെ എടുത്തു കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് അല്ലേ ആറ് പ്ലസ് അഞ്ച് പതിനൊന്ന് പതിനൊന്ന് പ്ലസ് ആറ് പതിനേഴ് അതിനർത്ഥം ഇത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ആൻസറിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് എത്രയാണ് വരുന്നത് ഏഴ് വരും വളരെ ഈസി അല്ലേ ആകെ ചെറിയൊരു കോംപ്ലക്സിറ്റി അല്ലേ ഉള്ളൂ അതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ആകെ ഒരു നാല് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ഞാൻ ഈ കോംപ്ലക്സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് കോംപ്ലക്സിറ്റി ഒന്നല്ല കേട്ടോ സിമ്പിളായിട്ട് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമുള്ളൂ ഇനി ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ എസ് എസ് സിക്ക് ഒക്കെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് സോ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടി സെവൻ ആണ് ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് റീഫ്രെയിം ചെയ്തിട്ട് ഇത് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ചോദിച്ചത് വിചാരിക്കാം നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് റേസ് ടു നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് ഇൻറ്റു അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് റേസ് ടു അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് പ്ലസ് അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് റേസ് ടു അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് സോറി പ്ലസ് അല്ല എല്ലാ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും നമുക്ക് എടുക്കാം പ്ലസ് അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ട ഉടനെ ഞാൻ പറയും ഇതിൻ്റെ ആൻസർ സീറോ ആണ് ഇത് ഞാൻ ഒന്നും ആലോചിക്കുക പോലും ഇല്ല എന്താ റേസ് എന്ന് അറിയോ ഈ നാല് റേസ് ടു എന്ത് വന്നാലും വരാൻ പോകുന്ന എന്താ ഒരു ഈവൺ നമ്പർ ആണ് അതായത് ഐദർ നമുക്ക് ഫോർ വരും അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ് വരും എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ ഈവൺ ഓടുന്നൊന്നും ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഈ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് നാല് നോക്കി ഈ അഞ്ച് നോക്കി അത്രയും നോക്കിയിട്ട് ഞാനത് പറയുന്നത് അഞ്ചിന് എന്ത് വന്നാലും ലാസ്റ്റ് ഡേ എന്ത് വരുന്നത് അഞ്ചാ വരുന്നത് സോ നാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ചെയ്താലും ആറ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ചെയ്താലും ഐ റിപ്പീറ്റ് നാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ചെയ്താലും ആറ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ചെയ്താലും നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് എന്താ വരുന്നത് സീറോ ആണ് വരുന്നത് ഇനി ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് എത്ര ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ ഒരു ഇവിടെ സീറോ ആയതുകൊണ്ട് അതായത് ഒരു ഓഡ് നമ്പർ ഈവൺ നമ്പർ കോമ്പോ വന്നതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു സീറോ ആയതുകൊണ്ട് ഇനി ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്ത് പോയാലും നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് എന്ത് തന്നെ വരാൻ പോകുന്നത് സീറോ തന്നെ വരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്യണം വേണ്ട അപ്പോൾ നമ്മൾ യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റ് കാണാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് പഠിച്ചത് വളരെ ഈസിയാണ് ഒന്നോ